怎么样，张太医？并无大碍，只是娘娘身体虚弱，臣回去开一副药，调理一下便可。既然并无大碍，那就请你不要张扬了，免得太皇太后和皇后担心。你觉得对吗，张太医？是，娘娘。我的身体劳您费心了，改日一定重谢。娘娘好生休养，臣告退了。我这是犯了心病。是因为私立皇上过度才会晕倒的。哎呀，你呀，一定是嗑瓜子嗑上火了啦！哎，少嗑一点瓜子就没事了啦、嗯。微臣给皇后娘娘请安。娘娘，什么事？张太医。哦，怎么了？娘娘。可是送去北漠的药出了问题、啊。什么？不是，那是什么事？皇后娘娘，这这臣实在不知如何开口啊！近日皇妃娘娘在御花园晕倒，微臣为她把脉，发现，发现，发现她已经有两个多月的身孕了。两个多月。啊。看我不折腾死你！娘娘给小人吃的是什么药？金哥。金哥。吃进去。要去哪里啊，娘娘？平前哪儿也不去、啊。娘娘，这不是平切的，这是皇上留下。哼！娘娘为何突然打平切呀？皇上走了三个多月，你肚子里两个多月的孩子是从哪儿来的？替皇上倒好，你昧着良心把皇上挂在嘴边，我都替他心寒。男人们在北漠豁了性命去打仗，保家卫国，你却在宫中偷起人来了。将奸夫处死！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命！念在皇妃有孕在身，典为庶人，发配岭南！娘娘饶命！娘娘饶命！是！娘娘！娘娘饶命！娘娘！娘娘饶命啊！娘娘！娘娘，您这是怎么了呀？奴婢从来没见您发过这么大的火，也没见您下过这么重的责罚。您别为了不值当的人气坏了身子啊！我不是气他，我更担心的是，七生，他可能快要死了。啊！怪不得您从太皇太后宫里出来，就像丢了魂似的。娘娘，这到底是怎么回事啊？啊！难道是九王他们动手了？我现在没有心情再提起这件事情，更没有勇气回忆到底是怎么发生的。总之，明天一早，你陪我动身前往北漠。
玉离啊、嗯，我们是去送解药，不是去旅行，少装点啊。即便如此，也不能让娘娘苦着呀。什么叫苦着呀？齐胜现在正奄奄一息的躺在病床上，也许这一切都是因为我。娘娘，怎么能说是因为您呢？我现在好后悔。齐胜走的时候问我会不会舍不得他走，我当时没有说出口，现在后悔都没有机会。如果当时我跟他说出了那句话，他也不会孤独的等死。娘娘，您先别把什么责任都往您自己身上揽，您先听奴婢说一句。现在说什么都没有用了，我恨不得造一架飞机，马上飞到他身边。飞机？娘娘，奴婢跟了您这么久，多少也是学到了点东西的。您怎么就不想想，皇上早就知道九王要在北漠谋反，定会有所防备的。怎么会突然遇刺呢？而且，到现在也没有听到给九王治罪的消息啊！你说的这些我不是没想过，<笑>我就说嘛，我这个脑袋都能想到，娘娘肯定是留好后手了吧？这次真没有。啊！娘娘，别人的安危我可不管，但是您我必须得管。您就没有想过，皇上这次如果是故意把您引过去？您可就没有后路可退了。现在我真的想不了那么多了，我只想着，但凡有万分之一的机会，齐胜在病榻上等着我。这个北漠我是去定了。嗯。哎呀，这些都不要带了，奴婢不带便是了。哎，你别都拿走啊，绿蝶。绿离